ना अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और ये सेलेबस का पार्ट है ठीक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की अगर हम बात करें तो इन एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम की नीड होती है द सबस्टेट फर्स्ट बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम अभी हमने पढ़ा कि सबस्टेट किधर बाइंड होता है एंजाइम के एक्टिव साइड पर बाइंड होता है और एक्टिव साइड के दो पोर्शन होते हैं बाइंडिंग साइड और कैटेलाइटिक साइड तो जो सबस्टेट आया है एंजाइम पर लगने के लिए वो एंजाइम के किस हिस्से में लगेगा एक्टिव एक्टिव साइड के किस हिस्से में लगेगा बाइंडिंग साइड पर आकर के लगेगा ताकि वो क्या बनाए इंजाइम सबस्टेट बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बनाए ठीक है देन द सबस्टेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट प्रोडक्ट देन फिर किसका काम शुरू होगा कैटेलाइटिक साइड का काम शुरू होगा ताकि वो सबस्टेट को किसमें कन्वर्ट करे प्रोडक्ट में वाइल इट इज अटैच टू द एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स देन फिर एंजाइम प्रोडक्ट के साथ कम्बाइंड फॉर्म में लगा रहेगा देन फिर क्या होगा एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज रिलीज दस फॉलोइंग द एंजाइम टू स्टार्ट अलाउ ओवरऑल अगेन देखो यहाँ पर गेरा एंजाइम एंजाइम में एक्टिव साइड होता है जिस पर दो पोर्शन होते हैं बाइंडिंग साइड और कैटेलाइटिक साइड सबस्टेट आकर के लगेगा एक्टिव साइड में कौन से हिस्से में कैटेलाइटिक साइड पर या बाइंडिंग साइड पर बाइंडिंग साइड पर जैसे ही लग गया तो एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फिर एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा तो वो जो सबस्टेट है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो उसका कैटेलाइटिक साइड है वो सबस्टेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में देन फिर एंजाइम के साथ जो सबस्टेट लगा हुआ था जो कि रिएक्टेंट था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में तो अभी भी वो जुड़ा हुआ ही रहेगा तो अब हम उसे क्या बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स देन फिर आगे क्या होगा एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगी यहाँ से ठीक है एक्चुअली द एंजाइम कैन मेक द लोकल कंडीशन असल में जो एंजाइम है वो क्या करता है क्रिएट करता है लोकल कंडीशन इन द एक्टिव साइड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज आउटसाइड यहाँ पर कह रहे हैं एंजाइम कैन मेक द लोकल कंडीशन इन द एक्टिव साइड क्वाइट डिफरेंट दैन दोज ऑफ द आउटसाइड सच एस पी एच वाटर कंसनट्रेशन चार्ज एंजाइम के बाहर उसकी कुछ और चीज़ें होती हैं लेकिन एंजाइम के अंदर उसकी कोई और कंसनट्रेशन होती है कोई और पी एच होता है कोई और चार्ज उसका होता है सो दैट द रिएक्शन इज़ मोर लाइकली टू हैपन जब तक एंजाइम सबस्टेट के साथ जुड़ता नहीं है तब तक सबस्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता लेकिन जैसे ही सबस्टेट एंजाइम के आसपास मौजूद होता है तब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता लेकिन एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट है वहाँ पर जैसे ही सबस्टेट लगता है तो वो फ़ौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है यानी दो एंजाइम और इस सबस्टेट आपस में एक दूसरे के साथ रखे हुए लेकिन जुड़े नहीं हैं अभी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा लेकिन एंजाइम के साथ जैसे ही सबस्टेट उसके एक्टिव साइट पर लग जाएगा तो ही प्रोडक्ट बन जाएगा अदरवाइज प्रोडक्ट उस वक्त तक फॉर्म नहीं होगा क्योंकि उस जगह का पीएच उस जगह की वाटर कंसेंट्रेशन और चार्ज अलग होती है एज कम्पेयर टू द होल बॉडी ऑफ द एंजाइम सो दैट द रिएक्शन इज मोर लाइकली टू ओपन फॉर एग्जाम्पल इफ अब्सेट इज टू बी स्प्लिट अगर सबस्टेट को स्प्लिट होना है अ बॉन्ड माइट बी स्ट्रेच बाय द एंजाइम तो एक बॉन्ड बनना एक बॉन्ड टूटना चाहिए मेकिंग इट टू मोर लाइकली टू बी ब्रेक यानी कि अगर टूटना है तो ये कौन तोड़ेगा ये तोड़ेगा आपके पास एंजाइम ठीक है जो कि स्ट्रेच करेगा किसको सबस्टेट को खींचेगा सबस्टेट को जिसके नतीजे में क्या होगा सबस्टेट में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा टूट जाएगा यहाँ पर एक फंक्शन बता रहे हैं कि अगर कोई सबस्टेट है जिसको जा करके एंजाइम पर लगना है और फ्यूचर में उसको टूट करके प्रोडक्ट बनाना है तो सबस्टेट पर जैसे ही जा सबस्टेट जैसे ही एंजाइम पे जा करके लगेगा तो एंजाइम क्या करेगा एंजाइम उसको स्ट्रेच करेगा खींचेगा और ख़ुद भी अपने आप को खींचेगा तो खुद अपने आप को खींच रहा है तो उस पर जो सबस्टेट आकर के लगा है वो भी खींचाएगा और खिंचाने की वजह से दरमियान में जो बॉन्ड बने होंगे वो क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे और टूटने की वजह से क्या होगा दैन फिर वो प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगा और एंजाइम अपनी कंडीशन को दोबारा से ओवरकम कर लेगा ठीक है उसके बाद मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन अब यहाँ पर कुछ मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ द इंजाइम एक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट मॉडल्स एमिल फिशर जो फिशर मॉडल आप लोग पढ़ते हो लॉक एंड की मॉडल और जो आपके पास एमिल फिशर है उसने कौन सा मॉडल प्रपोज किया था की एंड लॉक मॉडल प्रपोज किया था ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड रिजड स्ट्रक्चर अभी तक यही पढ़ते हुए आ रहे कि एक्टिव साइड की किस स्पेसिफिक शेप होती है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है शेप ऑफ द एक्टिव साइड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्टेट ये भी अभी तक हम पढ़ते हुए आए कि जो दोनों का शेप होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक जैसा होता है देयर फॉर आ पार्टिकुलर सबस्टेट कैन ओनली बाइंड टू द एक्टिव साइड ये भी अभी तक पढ़ते हुए आए कि भाई पार्टिकुलर सबस्टेट ही आकर के एक्टिव साइड पर लग सकता है द एक्टिव साइड रिमेंस अनचेंज ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन ये भी अभी तक हम पढ़ते हुए आए कि भाई जो एक्टिव साइड होती है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता लॉक एंड की मॉडल अज्
और जो सबस्टेट है वो लॉक है तो सबस्टेट इज़ आ लॉक वाइल नाइन नाइम इज़ आ की आप लोग उल्टा जहन में रखते हो जबकि यहाँ पर कुछ और बात की जा रही है कि जो सबस्टेट है ना आपके पास वो क्या है भाई लॉक है और जो इंजाइम है वो क्या है की है एक्चुअली द नॉस्ट पोर्शन ऑफ अ की वट इज़ की द एंजाइम वट इज़ की द एंजाइम उसका जो नॉस्ट पोर्शन है आपके पास ये वाला जो पोर्शन है एंजाइम का द नॉस्ट पोर्शन ऑफ द की इज इक्वल एंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और ये जो नॉस्ट पोर्शन उसका है ये जो शेप है यही असल में उसकी एक्टिव साइट है इट रिफ्लेक्ट्स दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड ईच एंजाइम कैन कैरी आउट ओनली ऑन पार्टिकुलर रिएक्शन द एंजाइम्स विच वर्क अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम और वो एंजाइम जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जिनकी वर्किंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हो वो सारे एंजाइम क्या कहलाते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं हाउ एवर दिस मॉडल इज एक्सरसाइज बाई अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स फॉर एग्जाम्पल सक्रेज पर माल्टेज पर तो अगर तुमसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लिया जाए कि सक्रेज और माल्टेज कौन से मॉडल को प्रूव करते हैं अपनी वर्किंग में तो कौन से मॉडल को प्रूव करते हैं भाई लॉक एंड की मॉडल को और इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं भाई नॉन रेगुलेटरी एंजाइम तो सक्रेज और माल्टेज ये कौन से एंजाइम्स है भाई नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स है कौन से एंजाइम्स हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स है द एबिलिटी ऑफ द एंजाइम्स टू कैटेलाइज ऑनली स्पेसिफिक रिएक्शन इज पर हैप्स इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑल दो मैनी एंजाइम शो अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेसिफिकली टू वॉट्स दे आर सबस्टेट दे कैटेलाइज अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुछ आपके पास क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं कुछ नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं सही है यानी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक सबस्टेट के लगने पर काम करेंगे लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो कि उसकी जो शेप है उस पर आ करके मुख्तलिफ सबस्टेट भी अगर लग जाए तो वह अपनी वर्किंग को करेगा ठीक है तो यहाँ पर यही बता रहे हैं ऑल दो मैनी एंजाइम्स शो अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी टू वॉर्ड्स द सबस्टेट दे कैटेलाइज मैन वन एंजाइम्स कैन कैटेलाइज ओनली वन सबस्टेट एंड इजेंशली नो अदर इट इज कॉल एज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी लाइक दैट यूरियस यहाँ पर यूरियस की मिसाल ली गई है कि यूरियस ये वो एंजाइम है जिस पर स्पेसिफिक सबस्टेट लगेगा तभी वो एक्शन करेगा अदरवाइज वो एक्शन नहीं करेगा अदरवाइज वो एक्शन करने के काबिल नहीं है भले उसी के जैसे कि शेप आ करके कोई भी दूसरा सबस्टेट अगर आके लगेगा तो वो वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा देखो जो एंजाइम है उसमें लगने के लिए स्पेसिफिक प्लेस है उस स्पेसिफिक शेप का कोई और एंजाइम अगर आकर के लग गया तो जो नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वो तो काम करेंगे लेकिन जो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं वो अपना काम नहीं करेंगे भले जो आ करके आपके पास लॉक जो लगा है वो उसी के जैसी शेप का नज़र आ रहा है जैसे सिल्वर कलर का ताला सबकी शेप एक जैसी होती है लेकिन उसमें जो की लगती है वो डिफरेंट होती है लेकिन यहाँ पर ये वो वाली बात नहीं फॉलो होती क्यों फॉलो नहीं होती क्योंकि यहाँ पर की का भी शेप वही है लॉक का भी शेप वही है लेकिन लॉक और की के दरमियान जो बाइंडिंग होती है जो बॉन्ड होते हैं ना वो नहीं बन पाते सही है तो वो क्या होता है आपके पास स्पेसिफिक एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं जबकि नन स्पेसिफिक एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा कि भाई जो आपके पास सबस्टेट है उसका शेप और एंजाइम का शेप दोनों का एक जैसा है और ढेर सारे सबस्टेट जो आकर के लग सकते हैं उन सब का शेप उस एंजाइम के जैसा है और वो जैसे आके लगेंगे तो अनलॉक हो जाएगा तो वो नन स्पेसिफिक एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा उसके बाद जैसे यूरिया और वाटर यूरियाज की प्रेजेंस में काम करेगा अमोनिया बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कॉस्टलैंड ने नेक्स्ट मॉडल प्रपोज किया जिसको हम क्या बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइड इज फ्लेक्सिबल एक्टिव साइड क्या होती है भाई फ्लेक्सीबल होती है फिक्स नहीं होती फ्लेक्सीबल का मकसद उसका शेप चेंज हो सकता है दे आर फोर इफ इट इज़ मॉडिफाइड एज द सबस्टेट इफ इट इज दे आर फोर इट इज़ मॉडिफाइड ये जो शेप है दैट इज एक्टिव साइड ये मॉडिफाई हो जाएगा एज द सबस्टेट इंटरेक्ट विद एन इंसाइन जैसे ही सबस्टेट एंजाइम पर आकर के लगेगा तो चूंकि आपके पास एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल है तो एंजाइम के ऊपर जैसे ही आपके पास कौन आकर के लगेगा सबस्टेट आकर के लगेगा तो जो उसकी एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल है तो वो अपना शेप क्या कर लेगा चेंज कर देगा कब चेंज करेगा जब एंजाइम के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा कौन इंटरेक्ट करेगा सबस्टेट इंटरेक्ट करेगा द अमाइनो एसिड विच मेक अप द एक्टिव साइड आर मोल्डेड इन द प्रिसाइज शेप विच इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इज कैटेलाइटिक फंक्शन मोर इफेक्टिवली यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पास जो एक्टिव साइट है वो मॉडिफाई हो जाता है कब जब उसके साथ कौन आकर के लगता है अमाइनो एसिड्स कुछ ऐसे हैं जो कि अगर एक्टिव साइट पर आकर के लग जाए एंजाइम के तो उसके शेप को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं विच इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इज कैटेलाइटिक फंक्शन मोर इफेक्टिवली द चेंज विच इज इंड्यूस्ड इन अ शेप ऑफ एक्टिव साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्टेट इन टू प्रोडक्ट और अमाइनो
शेप और जैसे ही वो अमाइनो एसिड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड निकल कर चला जाएगा तो जो शेप थी वो दोबारा से रीगेन कर लेगा कौन एंजाइम ठीक है दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिव साइड विच अलाउज द मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड सब्सटेट टू द अटैच ऑन द एक्टिव साइड एंड देयर फॉर एन एंजाइम कैन कैरी आउट मोर देन वन टाइप ऑफ अ रिलेटेड रिएक्शन इस थ्यूरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सीबल है और एक्टिव साइट पर बहुत सारे तरह के सब्सटेट आके लग सकते हैं अगर जो सब्सटेट आकर के लगा है उसके लगने के बाद शेप चेंज हुआ और बाइंडिंग हो गई एंजाइम की सब्सटेट के साथ तो रिएक्शन हो जाएगा लेकिन जो एंजाइम है उस पर फ्लेक्सिबल शेप है कोई भी सब्सटेट आके लगा लेकिन बाइंडिंग नहीं हुई तो एंजाइम सब्सटेट की बाइंडिंग नहीं होगी तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा ये वाली थ्यूरी ये बताती है कि एंजाइम का जो शेप है ये फ्लेक्सीबल होता है उस पर बहुत सारे तरह के सब्सटेट आके लग सकते हैं और बहुत सारे तरह के सब्सटेट आके लगेंगे अगर एंजाइम सब्सटेट की बाइंडिंग हो गई तो रिएक्शन हो जाएगा एंजाइम सब्सटेट की बाइंडिंग अगर नहीं होती तो फिर आपके पास रिएक्शन नहीं होता तो दो अलग अलग थ्यूरी है ना ये वाली मोस्ट प्रोबेबल थ्यूरी है ये ज़्यादा माने जाने वाली थ्यूरी है क्योंकि एक एंजाइम एक से ज़्यादा तरह के रिएक्शन करते हैं ना एक एंजाइम एक से ज़्यादा तरह के रिएक्शन है और बोला जाता है कि एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सबस्टेट तो अगर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अपने सबस्टेट के और एंजाइम एक से ज़्यादा तरह के रिएक्शन कर सकते हैं तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि एंजाइम का एक ही शेप होगा क्योंकि सबस्टेट तो मुख्तलिफ होते हैं उनका शेप थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा ना और अगर एंजाइम का शेप एक ही होगा तो मुख्तलि तरह के सबस्टेट कैसे लगेंगे आकर के और जब सबस्टेट मुख्तलि किस्म के लग ही नहीं सकते तो मुख्तलि तरह के रिएक्शन भी नहीं कर सकता सही है तो ज़्यादा प्रोपोजल ज़्यादा माने जाने वाली थ्यूरी कौन सी इंड्यूस फिट मॉडल है ज़्यादा ये मानते हैं इंड्यूस फिट मॉडल इंड्यूस फिट मॉडल इंड्यूस फिट मॉडल हम क्यों मानते हैं क्योंकि मुख्तलि किस्म के सबस्टेट जिनका शेप थोड़ा बहुत भी चेंज होता है वो आके इंजाइम पर लगते हैं और अपने लिहाज से इंजाइम का शेप कन्वर्ट कर देते हैं अपने लिहाज से एक्टिव साइड का शेप थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं और फिर क्या करते हैं बाइंडिंग होती है और बाइंडिंग होने के बाद रिएक्शन चलना शुरू हो जाती है वो सही है एंजाइम का एक शेप तो एंजाइम का शेप है ना एंजाइम के अंदर एक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट तो वो सब तो होता ही है अब एक्ट अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एक्टिव साइट होती है ना वो फिक्स नहीं होती यानी नॉर्मल कंडीशन में फिक्स होती लेकिन जब उसके पास आ करके कौन लगता है कोई एक सब्सटेट आके लगता है तो उसकी शेप थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो जाती है एज अकॉर्डिंग टू द सब्सटेट ठीक है और अगर मॉडिफाई नहीं हो रही या मॉडिफाई हो गई बाइंडिंग नहीं हो रही तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा मॉडिफाई नहीं हो रहा तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा और मॉडिफाई हो गया बॉन्ड नहीं बन रहा तो भी प्रोडक्ट नहीं बना मॉडिफाई हो गया बॉन्ड भी बन गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा आगे क्या कहते हैं दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिव साइड विच अलाउज अ मोर देन वन टाइप ऑफ अ रिलेटेड सब्सटेट टू बी अटैच ऑन एक्टिव साइड एंड देयर फॉर एन एंजाइम कैन कैरी आउट मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन द एग्जाम्पल इज अ कार्बोनिक एंड हाइड्रेस ये एंजाइम है कार्बोनिक एंड हाइड्रेस विच कैन एड ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन जिसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को एड कर देता है एज वेल एज वी कैन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाई कार्बोनेट्स इन ब्लड और इसी के साथ साथ कार्बोनिक एसिड और बाई कार्बोनेट की फॉर्मेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है एंजाइम्स विच फॉलो द इंड्यूस फिट मैकेजम आर कॉल एस रेगुलेटरी और एलोस्टेरिक एंजाइम्स अभी उन्होंने ऊपर बोला था विच वैन एंजाइम कैन गेट अलेस वैन ओनली वन सबस्टेट एंड एजेंशरी नो अदर इट इज कॉल एस एब्सिल्यूट स्पेसिफिसिटी ऑफ द यूरियस के एग्जाम्पल वहाँ पर दी थी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वो एंजाइम्स जो कि इंड्यूस फिट मैकेजम को फॉलो करते हैं उनको हम कौन से एंजाइम्स बोलते हैं रेगुलेटरी एंजाइम बोलते हैं या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर हेक्जोकाइनेस और यूरियस किसकी एग्जाम्पल थी आपके पास कौन से नॉन रेगुलेटरी एंजाइम की एग्जाम्पल थी एब्सल्यूट स्पेसिफिसिटी थी उसकी ठीक है अच्छा जी उसके बाद यहाँ पर इधर देखो ये रहा एंजाइम उसकी एक स्पेसिफिक साइट है आप देखो यहाँ पर जो सबस्टेट है उसकी शेप तो नहीं है एंजाइम के एक्टिव साइट के तौर पर लेकिन एंजाइम के एक्टिव साइट पर आकर के लगा तो जो एक्टिव साइट का शेप था वो क्या हो गया चेंज हो गया और बाइंडिंग हो गई बाइंडिंग हुई तो एंजाइम के में जो रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट यहाँ से निकल कर चला जाएगा और दोबारा से एंजाइम अपनी शेप को क्या कर लेगा रीगेन कर लेगा सही है उसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देंगे मॉलिक्यूल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वन अनदर अनलेस दे आर एक्टिवेटेड इन सम वेस द एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड टू द कॉज द मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट विथ वन अनदर इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दो चीज़ें आपस में मिल जाए लेकिन
तो जो बाहर से हम एनर्जी ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एस एक्टिवेशन एनर्जी जो कि दुनिया में तकरीबन 99 परसेंट सब्सटेंसेस को चाहिए होती है इन नन लिविंग सिस्टम्स वी यूज द हीट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और असल में होता क्या है एनर्जी देने से दो चीज़ें आपस में आपने रख दें वो टकरा रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा क्यों नहीं बन रहा क्योंकि उनका जो कोलिजन है वो नन इफेक्टिव है इफेक्टिव कब होगा उनके दरमियान में कोलिजन जब आप उनको थोड़ी सी मजीद एनर्जी दोगे थोड़ी सी मजीद एनर्जी देने से उनकी जो कोलिजन है वो नन इफेक्टिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा इफेक्टिव में क्यों इफेक्टिव में वो कन्वर्ट हुआ क्योंकि उनको जो एनर्जी चाहिए थी थोड़ी सी मजीद और वो उनमें आपने ऐड कर दी है और वो एनर्जी ऐड हो गई है तो उस एनर्जी को जो कि ऐड हुई है उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो सब्सटेंस में एक्टिवेशन एनर्जी ऐड होने के बाद अब जो वो टकराएगा तो उसके टकराने से प्रोडक्ट बनेगा तो उस टकराव को जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है, है जिसमें उतनी एनर्जी है जो कि काबिल है प्रोडक्ट बनाने के तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन कहते थे जो कि हमने चैप्टर नंबर एट केमिस्ट्री में भी देखा था वाई द लिविंग सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर मेनली कम्पोज ऑफ द टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल अबाउट थाउजेंड केमिकल रिएक्शन आर बिंग कैरेड आउट इन अ सेल एट एनी टाइम एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन रिक्वायर्ड फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई अ लिविंग सिस्टम यहाँ पर यह बता रहे हैं कि बहुत सारे रिएक्शन बॉडी में ऐसे होते हैं जिनको होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है लेकिन वो एनर्जी बॉडी उनको प्रोवाइड नहीं करती द लिविंग सिस्टम वर्क इन आइजोथर्मल कंडीशन तो द लिविंग सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है जो रिएक्शन है वो कैसा चल रहा होता है आइजोथर्मल कंडीशन में चल रहा होता है द एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल और द रिएक्टन इज अचीव बाय द बायो केमिकल प्रोसेस जो एक्टिवेटेड स्टेट होती है जो थ्री शोल्ड की स्टेट होती है वो कैसे अचीव होती है आपके पास रिएक्टन इज अचीव बाय द बायो केमिकल प्रोसेस की मदद से वो अपनी एक्टिवेटेड स्टेट को पहुँचता है और अपने थ्री शोल्ड के लेवल पर पहुँचता है बाहर से कोई एनर्जी हमें ऐड नहीं करनी पड़ती वरना इंसान हर वक्त चूल्हे पर ही बैठा रहता है सही है बायो केमिकल प्रोसेस बॉडी में चल रहे होते हैं कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चल रहा होता है उसकी मदद से हीट एनर्जी मेंटेन रहती है और जो हीट एनर्जी बनती है वो यूटिलाइज होती है तो वो जो बनी है वो कम हो जाती है फ़ौरन से तो यही है ना आपके पास आइजोथर्मल प्रोसेस क्या होता है हीट विल बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस लेकिन बन रहा है और यूटिलाइज भी हो रहा है तो बॉडी में बाहर से हीट एनर्जी नहीं आती लेकिन फिर भी ज़रूरत है बॉडी में तो किधर से आएगा बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की मदद से आएगा ठीक है इन्जाइम्स रिएक्ट विद द रिएक्टेंट ए टू फॉर्म द ए ई ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इन्जाइम और सबस्टेट मिल जाते हैं तो इन्जाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है द एनर्जी लेवल ऑफ ए ई कॉम्प्लेक्स रीचेज टू द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट बी ए ई कॉम्प्लेक्स दैन कन रिएक्ट विद रिएक्टेंट बी टू फॉर्म द ए बी एंड इन्जाइम्स ई इज रिलीज अब यहाँ पर बता रहे कि एक रिएक्टेंट था दैट इज ए और सेकेंड था दैट इज इन्जाइम्स आपके पास दैट इज ई इन्जाइम और सबस्टेट दोनों बाइंड हो गए इन्जाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बन गया अब इंडियम ने क्या किया एनर्जी को अपने साथ ऐड करना शुरू किया एनर्जी को इतना ऐड किया इतना ऐड किया इतना ऐड किया ताकि वो किसके साथ रिएक्ट होने के काबिल हो जाएं बी के साथ और जब उनमें इतनी एनर्जी हो गई कि वो बी के साथ रिएक्ट होने के काबिल हो जाएंगे तो उन्होंने बी के साथ रिएक्ट किया और जैसे ही बी के साथ रिएक्ट हो गए वो तो प्रोडक्ट फ़ौरन से बन गया ए बी और उसमें जो इन्जाइम था ई वो क्या हो गया निकल कर चला गया यानी बॉडी में सबस्टेट था सब्सटेंस था ए जो कि रिएक्टेंट है जिसको रिएक्ट होना है किसके साथ बी के साथ लेकिन ए में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या कर सके बी के साथ रिएक्ट कर सके तो उसने अपने साथ पहले किसको लगाया एंजाइम को एंजाइम क्या करता है जो नीड है एक्टिवेशन एनर्जी की उसको कम कर देता है जैसे कि याद करो हमने पढ़ा था एच टू ओ टू की बॉडी के अंदर कन्वर्जन नॉर्मली तौर पर 18 किलो कैलोरीज पर मूल एनर्जी चाहिए थी लेकिन जब उसके साथ एंजाइम लग जाता है तो सिर्फ फाइव किलो कैलोरीज पर मूल ऑफ एनर्जी चाहिए तो सब्सटेंस ए को ढेर सारी एनर्जी चाहिए बी से रिएक्ट करने के लिए लेकिन जैसे ही वो एंजाइम से रिएक्ट हो गया तो उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो वो थोड़ी सी एनर्जी क्या होगा आहिस्ते आहिस्ते गेट करेगा बॉडी में जो बायो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उससे और उसने जैसे ही गेट कर लिया तो वो बी के साथ रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में और जो एंजाइम लगा था वो उससे क्या हो जाएगा डिटैच हो जाएगा इन्जाइम डज डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाई चेंजिंग द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस टू द एनर्जी इन डिपेंडेंट प्रोसेस डज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द एक्जिस्टिंग बॉन्ड एंड बिगेंस टू द रिएक्शन एंड एंजाइम जनरली रिड्यूज द एक्टिवेशन एनर्जी नेसेसरी टू इनिशियट अ केमिकल रिएक्शन वही वाली बात जो अभी हमने डिस्कस की एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है जो रिक्वायर्ड होती है नॉर्मली उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है खुद के लग जाने के बाद अब उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ
और जब इंजाइम देर से बाइंड होगा सब के साथ तो प्रोडक्ट भी देर से बनेगा तो टेम्परेचर बनाने से ये दोनों एक दूसरे के करीब जल्दी आ जाते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन सच अवे दैट इंक्रीज इन टेन डिग्री सेंटीग्रेड इन द एक्जिस्टिंग टेम्परेचर डबल द रेट ऑफ रिएक्शन रेट रूल ऑफ थम है ये कि टेम्परेचर को अगर टेन डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है पहले के लिहाज से डबल हो जाता है बट दिस अफेक्ट द रिमेन अप टू द सर्टेन लिमिट लेकिन यह भी हमने पढ़ा था कि ये जो रेट रूल ऑफ थम है एक स्पेसिफिक रेंज तक एक स्पेसिफिक लिमिट तक चलता है उसके बाद आप टेन डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन का जो रेट है वो डबल नहीं होता ठीक है द टेम्परेचर दैट प्रमोट द मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर और वो टेम्परेचर जिस पर रहते हुए कोई एक सब्सटेंस मैक्सिमम एक्टिविटी को अपनी शो करता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है ऑप्टिमम रेंज कहलाता है या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज अब दिस लेवल देन आर डिक्रीज इन अ रेट ऑफ रिएक्शन अकर डिस्पाइट द इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसीज ऑफ कोलिजन अब एक और एक चीज़ याद रखो मैक्सिमम जो लिमिट होती है किसी भी एक रिएक्शन के होने की जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर को गेट करने तक चलती है दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर आपने टेम्परेचर को ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा देना शुरू कर दिया तो रिएक्शन बढ़ने के बजाय उल्टा चलना शुरू हो जाता है ठीक है दिस इज बिकॉज द सेकेंडरी एंड द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंजाइम्स हैव बिन डिसरप्चर्ड होता क्या है जब आप टेम्परेचर को ऑप्टिमम लिमिट से बढ़ा देते हैं तो जो एंजाइम्स का जो नेचर होता है एंजाइम्स की जो शेप होती है वो डिसऑरियंट हो जाता है एंजाइम का शेप ही ख़राब हो जाता है तो एंजाइम का शेप ख़राब हो गया तो अब एंजाइम का रिएक्शन नहीं होगा एंड द एंजाइम इज सेट टू बी द डी नेचर तो एंजाइम हो क्या गया असल में डी नेचर हो गया तो डी नेचर होने के बाद वो थोड़ी सब स्टेट को अपने साथ अटैच करेगा द एंजाइम अनफोल्ड्स एंड प्रिसाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइड इज ग्रेजुअली लॉस तो एंजाइम जो होता है वो अनफोल्ड हो जाता है क्योंकि उसका नेचर क्या हो गया ख़राब हो गया क्यों ख़राब हो गया क्योंकि वो डी नेचर हो चुका है डी नेचर होने का मकसद उसका जो शेप है वो बेकार हो चुका है तो अब शेप ही ख़राब हो गया तो सबस्टेट लग ही नहीं सकता जब सबस्टेट लगेगा नहीं तो सब सबस्टेट की बाइंडिंग नहीं होगी सबस्टेट बाइंड नहीं होगा तो प्रोडक्ट आपके पास नहीं बनेगा द एंजाइम अनफोल्ड्स एंड द प्रिसाइज स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइड इज ग्रेजुअली लॉस द टेम्परेचर विच कॉजेज द डी नेचर ऑप्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को जिसकी वजह से आपके पास इंजाइम जो है वो इन अनफोल्ड हो गया उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर द बॉन्ड विच आर मोस्ट सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशली जो बॉन्ड आपके पास रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंजाइम और सबस्टेट की बाइंडिंग में वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और जब टेम्परेचर को आप मैक्सिमम टेम्परेचर दे देते हो किसी एक इंजाइम को मतलब ऑप्टिमम से ज़्यादा तो असल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो ख़त्म हो गए तो बॉन्ड ख़त्म हो गए तो अब सबस्टेट आकर के अगर किसी तरह से लग भी गया तो वो बाइंड नहीं होगा किसके साथ इंजाइम के साथ तो इसीलिए रिएक्शन नहीं चलेगा द बॉन्ड विच आर मोस्ट सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज आर कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड ये एग्जाम्पल के लिए ये एम सी के लिए इंपॉर्टेंट है ऑल ह्यूमन एंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर अबाउट थर्टी सेवन टू थर्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनका सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड या उससे हायर नॉर्मल होता है सच एंजाइम्स हैव बिन यूज इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स फॉर हाई टेम्परेचर वॉशेज इफ द टेम्परेचर इज रेड्यूज टू नियर और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड जो हाई टेम्परेचर पर वर्क करने वाले उनको लो टेम्परेचर दो तो इनएक्टिवेट हो जाएगा जो लो टेम्परेचर पर वर्क करने वाले उनको हाई टेम्परेचर पर कराने की कोशिश करो तो भी वो डी नेचर हो जाएगा काम नहीं करेगा दिस टेम्परेचर वेयर एन एक्ट वेयर एन इनएक्टिव एंजाइम्स बिकम्स एक्टिव अगेन इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर अब आपने क्या किया था एक एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में कर दिया था अब आप दोबारा से उसको एक्टिव फॉर्म में लाना चाहते हो तो उसको जो इसका मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर वो अपना काम करना शुरू करता है जैसे कि ह्यूमन बींग में जो एंजाइम है दैट इज़ थर्टी सेवन टू थर्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड इससे ऊपर अगर आपने कर दिया तो वो डी नेचर हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए अब वो उसका आप टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर भी दो तो भी वो काम नहीं करेगा लेकिन अगर आपने एंजाइम को थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर रख दिया है तो वो सिर्फ क्या होगा डी नेचर नहीं होगा वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और दोबारा से आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो क्या होगा एक्टिव फॉर्म में यानी जो नॉर्मल उसकी लिमिट है उस रेंज पर ले आओ मतलब थर्टी सेवन से ऊपर ले गए डी नेचर हो जाएगा कभी भी दोबारा काम नहीं करेगा थर्टी फाइव थर्टी फोर थर्टी वन थर्टी टू डिग्री जीरो डिग्री कर दिया तो वो इनएक्टिव से एक्टिव से क्या हो जाएगा इनएक्टिव फॉर्म में और दोबारा से उसका टेम्परेचर अगर थर्टी सेवन तक ले जाओगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से इंजाइम इनएक्टिव होता है डी नेचर नहीं होता टेम्परेचर बढ़ाने से डी नेचर हो जाता है सही है तो
ऑप्टिमम पी एच वैल्यू कहलाती है इजाइम्स कन्फर्मेशन इज सेंसिटिव टू द पी एच चेंजेस बिकॉज द पी एच इन्फ्लुंस आर चार्जेस ऑन द अमाइनो एसिड्स साइड चेन दैट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो ऑफ द इंजाइम्स स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पी एच ऑफ एन एंजाइम कॉजिंग द आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स ऑफ द एंजाइम देर फॉर दे बिकम द इन एक्टिव टेम्परली देखो होता क्या है कि अमाइनो एसिड से मिलकर के पूरा एंजाइम बनाए ना एंजाइम सा प्रोटीनेशियस इन नेचर तो उसका एक स्पेसिफिक पी एच होता है अगर उस पी एच को आप चेंज कर देते हैं तो जो आपके पास इंजाइम्स में मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं आयोनाइज हो जाते हैं मतलब उन पर चार्ज आ जाता है तो अमाइनो एसिड पर चार्ज आ गया जिससे मिलकर पूरा इंजाइम बना हुआ था तो इंजाइम पहले न्यूट्रल था अब चार्ज उस पर आ गया तो जो उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी थी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक थी नॉर्मल कन्फिग्रेशन थी वो क्या हो गई है चेंज हो गई है तो क्या वो अब अपना काम करेगा नहीं करेगा तो याद रखना किसका इफेक्ट क्या होता है पी चेंज करने से जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं इंजाइम में वो क्या हो जाते हैं चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने की वजह से इंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है ख़राब हो गई है इंजाइम अब आपके पास सब्सिट को अपने साथ बाइंड नहीं करेगा आगे क्या लिखते हैं स्लाइड चेंज ऑफ ऑप्टिमम पीएच ऑफ एन एंजाइम कॉजिंग द आयोनाइजेशन ऑफ एन अमाइनो एसिड्स ऑफ द एंजाइम देयर फॉर दे बिकम इन एक्टिव टेम्पोरली ऑन द अदर एंड एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पी एच अल्टर द आयोनिक चार्ज ऑफ एन एसिटिक एंड बेसिक ग्रुप्स ऑफ द एंजाइम्स एंड देयर फॉर डिस्टर्ब द आयोनिक बॉन्डिंग डी नेचुरेशन दट हेल्प टू मेंटेन द स्पेसिफिक चेंज शेप ऑफ द एंजाइम अगर आपने ज़्यादा चेंज कर दिया पी को तो या तो अमाइनो एसिड कुछ न्यूट्रल होते हैं कुछ एसिडिक होते हैं कुछ बेसिक तो अगर अमाइनो एसिड एसिडिक या बेसिक मौजूद है तो अगर आपने पीएच को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया फॉर एग्जांपल अगर एसिडिक है अमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है पूरा एक एंजाइम अगर आपने पी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया मतलब बेसिक कर दिया तो पूरे का पूरा एंजाइम क्या हो जाएगा न्यूट्रल और वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा अगर एंजाइम के अंदर बेसिक अमाइनो एसिड है और आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया एसिडिक कर दिया तो उसमें उसका नेचर क्या था आपके पास बेसिक आपने क्या कर दिया एसिडिक तो वो भी क्या हो जाएगा उसका नेचर क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा तो हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा डी हो जाएगा एंजाइम सही है तो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा पीएच को बहुत ज़्यादा चेंज करने की वजह से भी क्या होता है एंजाइम डी हो जाता है ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़ पर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स फॉर इन रेंज ऑफ पीएच एच सिक्स टू एट याद रखना ऑप्टिमम जो रेंज होती है किसी भी एक एंजाइम के वर्किंग करने की वो क्या होती है सिक्स से लेकर एट तक बट देर आर द एक्सेप्शन सम एंजाइम्स लाइक द पैपेन यहाँ पर एक एंजाइम का नाम लिया गया है कि पैपेन जो है फॉर ग्रीन पपाया एक्ट बोथ इन एसिडिक एंड मीडियम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैप्सिन इज एक्टिव इन एन एसिडिक मीडियम पी एच वैल्यू टू एंड द ट्रिप्सिन इज इन एक्टिव एट द पी एच ट्रिप्सिन इज इन एक्टिव होता है इस पी एच पर लेकिन आपके पास जो एंजाइम पैप्सिन है वो इस पर एक्टिव होता है और पपाया जो है वो सिक्स एलिक आपके पास क्या होता है बोथ एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में एक्टिवेट होता है बट शोज द मैक्सिमम एक्टिविटी इन द अल्कलाइन मीडियम एट पी एच एट जो ट्रिप्सिन है वो पी एच टू पर इनएक्टिव होता है लेकिन पी एच एट पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर चल एंजाइम का नाम लिया गया कि कौन सा इंसान किस कंडीशन में हाईली एक्टिव होता है और कौन सा इंसान किस कंडीशन में हाईली एक्टिव नहीं होता तो यहाँ पर बताने का इनका मेन मकसद ये था कि भाई इंसाइन अपने पीएच रेंज पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर उस पीएच को आपने चेंज कर दिया अगर उस पीएच को आपने चेंज कर दिया तो वो पीएच क्या हो जाएगा चेंज होने की वजह से 